হ্যাঁ নমস্কার ডক্টর অনির্বাণ সেনগুপ্ত আবার লাইভে আজকে আমরা যে কেস স্টাডিটা আপনাদের দেখাবো সেটা একটা খুব বিরল কেস স্টাডি বিরল হলেও কিন্তু আগে আমরা ইউটিউবে এরকম কেস স্টাডি অনেকগুলোই আপলোড করেছি যেমন হচ্ছে সঙ্গমিত্রা পাল পায়েল চক্রবর্তী ইত্যাদি মৌমিতা কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের মতো ছেলেরাও কিন্তু এই মুখমণ্ডলের কোনো যদি কোনো সামান্যতম অসুবিধা হয় তারা কিন্তু পিছিয়ে নেই এবং এরা কারা এরা কিন্তু মডেলিং নয় বা কোনো সিনেমার জগতের লোকরাও নয় এরা কারা এরা হচ্ছে আইআইটির মতো একটা জায়গার যে হচ্ছে এম টেক করছে মাস্টার ডিগ্রি করছে এমন একজন আজকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে রয়েছে আপনাদের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেব পরে কিন্তু আগে দেখা যাক আমি কি কেস স্টাডি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি একটি ছেলে যে হচ্ছে পড়াশোনায় উচ্চশিক্ষিত শুধু তমলুক থেকে একটা বিশেষ রেফারেন্সে আমাদের কাছে এসছেন এবং সেখানে তার মেইন প্রবলেম হচ্ছে তার মুখের যেটা শেপ সেই শেপের হচ্ছে ডিফর্মিটি কোনো দাঁত উঁচু নয় বা চোয়াল যে খুব উঁচু তা নয় বা অনেক সময় যে এপ লাইক ফেস তা নয় এটা কিন্তু তার মুখে একটা মেলানিন পিগমেন্টেশন এবং প্রচণ্ড মুখটা কালো হয়ে যাওয়া কালো থেকে ফর্সা তা আবার হতে পারে নাকি এটা কি সম্ভব অবশ্যই সম্ভব ডকুমেন্ট তাই বলছে বিজ্ঞান তাই বলছে এবং একেবারে কাটা ছেড়া ছাড়া তাহলে আমরা সময় নষ্ট না করে এবার আমরা দেখে নি যে কি থেকে কি হলো আমরা সোজা চলে যাই আমাদের কম্পিউটারের স্ক্রিনে তারপরে যিনি আমাদের রিসার্চ সেন্টারে বসে আছেন তার কাছে আমরা ডাইরেক্ট যাব তাহলে আগে আমরা কম্পিউটারের স্ক্রিনে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক এক্স্যাক্টলি এই ছবিটা আজকে থেকে বেশ কয়েক মাস আগে নেয়া ওর নাম হচ্ছে অমিতাভ চ্যাটার্জি দেখুন ওর সামনের দাঁতেও একটা ফাঁক আছে আর টোটাল যেটা ওর মুখমণ্ডলের যেটা মানে কালার স্কিন কালার এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর ঠিক আফটার দা নন সার্জিক্যাল ওরোফেসিয়াল রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড স্মাইল ডিজাইন এবার আমরা চলে আসব যে এটা তো আপনারা অ্যাটে গ্ল্যান্স দেখলেন এবার আমরা ঠিক চলে আসব যে অমিতাভ ট্রিটমেন্টের আগে ঠিক কি বলছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই
তাহলে আপনারা দেখতে পারলেন যে ট্রিটমেন্টের আগে আমাদের ক্লায়েন্ট অমিতাভ চ্যাটার্জি তমলুক থেকে এসছেন তার এক্স্যাক্টলি কি অবস্থাটা ছিল এবার আপনাদের যেটা আমরা দেখাবো আপনাদের নিশ্চয়ই আর তর সইছে না যে তাহলে ট্রিটমেন্টের পরে কি হলো হ্যাঁ অবশ্যই আমরা আপনাদের দেখিয়ে নিয়েছি যে ট্রিটমেন্টের পরে সেই অমিতাভরই কীরকম তার মুখের আর্কিটেকচার হ্যাঁ আমরা এটা করে দিয়েছি কিন্তু এ তো ছবি এটা বিফোর এটা আফটার এটাই যদি লাইভ হয় তাহলে লাইভটা দেখাতে মন্দটা কি ধরুন আমি এখানে বসে আছি আর ঠিক তার অপোজিটে এই টেবিলে বসে আছে অমিতাভ এই মুখটা নয় সম্পূর্ণ অন্য মুখ হ্যাঁ নিন্দুকেরা তো বলবেই যে একই একই ছেলে নয় আলাদা ছেলে হ্যাঁ এগুলো তো শুনতে শুনতে আমার পনেরো বছর ধরে আমার কানের মোটামুটি আমাকে আর ইএনটির কাছে যেতে হয় না কারণ অমনি কান আমার পরিষ্কার হয়ে যায় হ্যাঁ কিন্তু আমরা যদি সত্যি দেখাই যে সেই অমিতাভ হই ওরোফেসিয়াল রিকনস্ট্রাকশান নন সার্জিক্যাল যেটা পেনলেস ব্লাডলেস এবং আমরা যে বিদেশ থেকে অত্যাধুনিক রিসেন্টলি যন্ত্রপাতি নিয়ে এসছি যেটা হচ্ছে আইপিএল ইন্টেন্সিভ পাল্প লাইট লেজার এবং তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু আরও অনেক মেডিসিন এগুলো যে নিয়ে এসে আমরা যেটা করেছি সেটা আলটিমেট রেজাল্ট এবং আমাদের যেটা প্ল্যানিং এর ফল নেট রেজাল্টের ফল অমিতাভ কীরকম আমরা একটু দেখে নিই হ্যাঁ এই হচ্ছে অমিতাভ যে আমাদের বসে আছে ও ওকে সঙ্গে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তার আগে আমি একটু বলে নিই অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় চ্যাটার্জি ও তমলুকে ওর বাড়ি ও নর্থ বেঙ্গল থেকে বিটেক করেছে বিটেক তো জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এখন তুমি কি করছো আইআইটি দিল্লিতেও এম টেক করছে তাহলে সরাসরি আমি ক্যামেরাটা ওর দিকে এবার নিয়ে যাচ্ছি তার আগে আরেকবারও দেখিয়ে নিই ওর বিফোর ট্রিটমেন্টের ছবিটা এবার আপনারা লাইভ দেখবেন অমিতাভকে বিফোর অ্যান্ড আফটার আপনারা দেখলেন বিফোর ইন্টারভিউও দেখলেন এবার আপনি লাইভ দেখুন অমিতাভকে নমস্কার আমি আমি অমিতাভ চ্যাটার্জি বলছি আমি প্রায় সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি ঘুরে আমার যে ফেস কাটিং একটা এপ লাইক সেপ ফেস কাটিং অনেকটা ছিল কোনো সেপ ছিল না একটা সেপের জন্য আমি তাই অনেক ঘুরে বেড়ে একটা রেফারেন্সে আমাদের ওখানকার মন্ত্রী ডক্টর মাননীয় জলসম্পদের মন্ত্রী সৌমেন সৌমেন কুমার মহাপাত্রের প্রয়াসে ওনার অনুপ্রেরণায় আমি তারপর ডক্টর সেনগুপ্তর সাথে আমি যোগাযোগ করি তারপর আমি ডক্টর সেনগুপ্তর কাছে আসি ওনার সাথে প্রথমে কনসালটেন্ট হয় উনি বলেন হ্যাঁ এটা সম্ভব তোমার আমার যে কালারটা আপনারা পুনরায় ভিডিওতে দেখেছেন যে আমার কালারটা কতটাই কালো ছিল উনি বলেছেন উনি সম্ভব যে হ্যাঁ এখন কালারও চেঞ্জ করা যায় ওনার বিভিন্ন টেকনিক লেজার টেকনিক তার তাছাড়া বিভিন্ন রকমের বাইরে থেকে ওনার বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল তারপর অ্যাসিড এগুলো সব ব্যবহারের ফলে আমার কালারটা যে মেলানিনটা পুরো বেরিয়ে গেছে আমার কালারের ইম্প্রুভমেন্ট অনেক অনেক হয়েছে যা ডেড স্কিন ছিল ডেড সেল ছিল সেগুলোও সব বেরিয়ে গেছে এছাড়া যে আমার প্রপার ফ্যাট আমার ফ্যাটটা অনেক বেশি ছিল প্রপার ফ্যাট রিডাকশান হয়েছে আমার একটা আলাদা রকম একটা দেখতে লাগতো সেই ফ্যাটটা হয়ে এখন ক্রমশ মুখটা একটা শেপে এসছে যে একটা সুন্দর শেপ এসছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এটা একদমই নন সার্জিক্যাল এখানে কোনো ব্লাডের কোনো ব্যাপার নয় কোনো পেন কিলারে খেতে হয়নি কিছু খেতে হয়নি এটা সম্পূর্ণ নন সার্জিক্যাল ওরোফেসিয়াল রিকনস্ট্রাকশান এবং এর ফলে আমার যে কনফিডেন্স লেভেলসটা অনেকটাই বুস্ট আপ হয়েছে এবং সর্বোপরি যেটা না বললেই নয় আমি হাসতে পারতাম না এটা আমার সবচেয়ে বেশি প্রবলেম ছিল আমি হাসতে পারতাম না কারণ আমার মিডিয়াম ডায়াস্টেমা ছিল এবার আমি আমি এখন মন খুলে হাসতে পাচ্ছি আমার হাসি দেখুন এই দেখুন মিডিয়াম ডায়াস্টেমাটা পুরো সলভ হয়ে গেছে এবার এই যে হাসি না হাসলে মানুষকে একটা একটা অন্যরকমই লাগে ডিপ্রেশন লাগে আমার চোখে তোলা কালি অনেক কমে গেছে এখন আমি পুরো মন খুলে হাসতে পারছি আমার এই স্মাইল টাইল সব স্যারের জন্য আমি ফিরে এলো আমি তো সাক্ষাৎ কোনো দিন ভগবানকে দেখিনি বাবা মাকে দেখেছি বাবা মায়ের পরেও যদি কোনো ভগবান আমার কাছে থেকে থাকে উনি অন্যজন স্যার এই স্যারের অনুপ্রেরণাতেই আমার কনফিডেন্স লেভেল অনেক বুস্ট আপ হয়েছে এবং যত দিন যাবে আপনারা আমি আবার লাইভে আসতে থাকবো আপনারা দেখতে থাকবেন যে আমার কনফারেন্স লেভেলটা কত বুস্ট আপ হয় এবং আমার চেঞ্জটা আরও কত হতে থাকবে দেখবেন পুরো এখন আমার দেখুন পুরো সিমেন্টটি এসে গেছে একদম একটা মুখের একটা ফেস এসে গেছে কালারটা আপনারা শুধু লক্ষ্য করুন আগের কালার কি ছিল এখন কালারটা কি হয়েছে তারপর মিডিয়াম ডাইসটা আমি হাসতামই না কোথাও 
ঠোঁট চিপে চিপে হাসতে হতো এখন আপনারা দেখুন আমি কত খোলাভাবে হাসতে পাচ্ছি এবার সবই স্যার পুরো একদম ভগবানের মতো হিসাবে এসেছেন এসে করে দিয়েছেন এবং হ্যাঁ না আমি এবার ওকে একটু থামাচ্ছি ও অনেক কথা বলছে হয়তো এই সব ভগবান ভগবান ঠিক নয় আমি একটা সাধারণ মানুষ তো আমি কতগুলো কথা একটু বলছি আপনাদের যে ধরুন এর আগেও যে কাজগুলো করেছি তখন আমার বয়স আরও কম ছিল হ্যাঁ এখানে বেশ কিছু লোক বলতো এ তো বিফোর ট্রিটমেন্ট অন্য একজন মানুষ আফটার ট্রিটমেন্ট অন্য একজন মানুষ হ্যাঁ তো আমি সেই ফ্যামিলিতে বিলং করি না যে যেই ফ্যামিলি থেকে এইটা আমি শখে এই কাজটা করি আমার কিন্তু টোটাল এটা একটা হবি এটা একটা প্যাশন নট নেসেসারি যে এটা আমার করতেই হবে যেদিনকে আমার মনে হবে না যে যেটা আমি করব না আমি অন্য কিছু করব তখন সেদিনকে আমি চলে যাবো বাট আমার এই কাজটা করতে খুব ভাল লাগে গত পনেরো বছর থেকে করছি আমার এটাই আমি খুব ডিভোটেড এরকম নয় যে আমার মাসে একশোটা দেড়শোটা করতেই হবে আমি একটা হসপিটাল খুলে রেখেছি সেখানকার ইএমআই আমাকে দিতে হবে এবং সেইটা এই পেশেন্টের টাকায় আমার করতে হবে না আমার এই রকম কোনো ব্যাপার নেই হ্যাঁ একটা ভালো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কাজ করতে গেলে পয়সা লাগে অবশ্যই পয়সা লাগে হ্যাঁ এবং এটা যেটা হয়েছে অমিতাভর ক্ষেত্রে এটা হানড্রেড পারসেন্ট পেইনলেস হানড্রেড পারসেন্ট পেইনলেস রক্ত তো বেরোয়নি এবং এর পুরোটাই আমরা ইউটিউবে আপলোড আপলোড করব আগেরগুলো যেমন করেছি তেমনভাবেই করব এবং এটাই কিন্তু যে আচ্ছা অমিতাভ আমরা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি তোমাকে যে ধরো তুমি যে বললে যে তোমার একটা অ্যাসিড ইউজ হয়েছে বা ওষুধ ইউজ হয়েছে বা অন্য এতে কি কোনো স্কিনে কোনো দাগ বা কোনো ব্যথা ভুগছে <laughs> তাদেরকেও আমি বলবো যে স্যারের স্যারের কাছে আসুন অন্তত কনসাল্ট করে যান যে চিকিৎসা না স্যারের কাছে কনসাল্ট মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়ে যাবে ট্রিটমেন্টে তো স্যার তো দক্ষই স্যারের দশটা আঙুল তো ভগবানের মতো কাজ করে কিন্তু এর চেয়ে সাইকিটাও অনেকটা উন্নতি হয়ে যাবে স্যারের কাছে এসে কথা বললে মানসিক অবস্থার অনেক বেটার হয়ে যাবে হ্যাঁ যেটাও বললো যে অ্যাকচুয়ালি কিছুই না মানে আমাদের যেখানে ট্রেনিং হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার গুরুদেব প্রফেসর ডক্টর শৈলেন ভট্টাচার্যের ফটো আছে ওনাকে আমি ভগবানের মতো মানি এছাড়া ওনার অনুপ্রেরণা সেটা হচ্ছে সবসময় উনি এখন স্বর্গবাস করছেন কিন্তু ওনাদের অনুপ্রেরণা সবসময় আমাদের আমাদের সঙ্গে রয়েছে ব্যাপারটা কি আমি আপনাকে বলছি ধরুন এই যে অমিতাভ যেটা অমিতাভ যেটা বলছে বা বলার চেষ্টা করছে যে ধরুন এই যে টোটাল যে কাউন্সেলিং এই কাউন্সেলিংয়ের উপরে কিন্তু সমস্ত কিছু থাকে আর যদি সব থেকে ভালো হয় আরও একজন পেশেন্ট যার এরকম কাজ হয়েছে কারণ আমাদের রেগুলারই নতুন নতুন পেশেন্টের কাজ হয় হ্যাঁ 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 সেটা লাইভে সেটা লাইভে অমিতাভ বলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু আমি খুব লাকি যে যে ধরুন এবং আমাদের কাজ কাজের যেটা ডেডুকেশন তার ফলে হচ্ছে রেগুলার যে নতুন যে পেশেন্টরা আসছে তাদেরকে তাদের সঙ্গে পুরনো পেশেন্টদের কথা বলা কথা বলে লাভটা কি হয় যে তারা বুঝতে পারে যে কি রকম কনফিডেন্সটা কনফিডেন্স লেভেলটা আরও বেশি হয়ে যায় এটা আমার জুনিয়ররা করে আমার সেক্রেটারিরা এই ব্যবস্থাগুলো করে দেন হ্যাঁ আর হচ্ছে সব থেকে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে অমিতাভ যে রেফারেন্সে আমাদের কাছে এসছে হ্যাঁ সেখান থেকে অমিতাভ বুঝতে পেরেছিল যে আস্তে আস্তে আমাকে ও প্রথমেই ও খুব স্টেট ফরওয়ার্ড ছেলে অমিতাভ প্রথমেই আমাকে বলেছিল যে স্যার সায়েন্সটা কি এর ভেতরে খুব কম পেশেন্ট এরকম জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য সায়েন্স তো আমি খুব ইন্টারেস্ট পেয়েছিলাম ওর কাজটা করতে এবং এরকম পেশেন্টের সংখ্যাই আমাদের এখানে বেশি যারা হাইলি এডুকেটেড যারা এখানে জানতে পারে আমাদের লাইনে অনেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা ওয়াচ করছেন যেমন হচ্ছে 
এখানে ওয়াচ করছেন মিলি মুখার্জি ওয়াচ করছেন হিন্দুস্তানি ভাই তারপরে হচ্ছে সৌমনারায়ণ খাটুয়া ওয়াচ করছেন আর হচ্ছে সৌমনারায়ণ খাটুয়া হচ্ছে আমাদের একজন ডক্টর বিখ্যাত আই স্পেশালিস্ট হ্যাঁ উনি হচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের খুবই ক্লোজ হ্যাঁ এবং তার রিলেটিভ হন সৌমনারায়ণ খাটুয়া এখানে দেখছেন আর কি হ্যাঁ আর দেখছেন হিন্দুস্তানি ভাই হ্যাঁ সজল 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 দেখছেন থ্যাংক ইউ আপনারা সবাই দেখছেন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে সুচিন্ত সরকার সুচিন্ত সরকারও দেখছেন থ্যাংক ইউ হিন্দুস্তানি ভাই দেখছেন হ্যাঁ তো আমাদের যেটা বলার যেটা আমরা যেটা আমরা বলার চেষ্টা করছি বা বলছি উইথ এভিডেন্স এই এভিডেন্স বেসড প্র্যাকটিস এবং রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড এটা কিন্তু খুব দরকার এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কেন দরকার ধরুন আমরা একটা যে ট্রিটমেন্ট একটা পেশেন্ট একটা এক্সপেন্স করলো হ্যাঁ তার যে রেজাল্ট সেই রেজাল্টটাই কিন্তু আলটিমেটলি পেশেন্টের মুখ থেকে যেটা বেরো স্টেটমেন্ট অপারেশনের পরে বা ট্রিটমেন্টের পরে সেটাই কিন্তু হচ্ছে আসল কথা আমার কতগুলো ডিগ্রি আছে সেটা অন্য জায়গায় আমার ডাক্তার বন্ধুরা আমার ডাক্তার সিনিয়ররা সেটা দেখবেন কিন্তু আসল কিন্তু আমার ডিগ্রি পেশেন্টের মুখের ওই কতগুলো কথা অপারেশনের পরে বা ট্রিটমেন্টের পরে সেটাই কিন্তু আমাদের আসল স্যাটিসফ্যাকশান এই স্যাটিসফ্যাকশানটা কিন্তু দরকার খুবই দরকার এবং পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে আমরা পেশেন্ট বলি না আমরা ক্লায়েন্ট বলি কেন ক্লায়েন্ট বলি কারণ পেশেন্ট বললেই না কেমন একটা রোগ 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 ব্যাপার হয় এরকম ব্যাপার নয় ব্যাপারটা একটা যাতে ব্রিজ থাকে আমাদের সঙ্গে একটা পেশেন্টের যাতে একটা সুন্দর সম্পর্ক থাকে হ্যাঁ সেটা আমরা খুব নজর দিই তার দিকে এবং এবং শুধু তাই না এই যে অমিতাভর মতো অমিতাভ যা যা বলল আর কি হ্যাঁ আপনারা আরেকবার যারা নতুন এসছেন দেখে নিন আমরা আজকে কি আলোচনাটা করছি সেটা হচ্ছে প্রচুর লোক আরও নতুন জয়েন করেছেন দেখতে পাচ্ছি লাইভে সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে অমিতাভ চ্যাটার্জি উনি হচ্ছেন এসছেন হচ্ছে তমলুক থেকে ওনার স্ট্যাটাস হচ্ছে উনি আইআইটিতে মাস্টার ডিগ্রি করছেন এই হচ্ছে তার বিফোর এবং এই হচ্ছে তার আফটার হ্যাঁ এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মাইল ডিজাইনিং হয়েছে মুখের শেপিং হয়েছে স্কিন কালার ঠিক হয়েছে এবং টোটাল একটা ওভারঅল ফেস রিজুভেনেশন হয়েছে উইথ নন সার্জিক্যাল টেকনিক নন সার্জিক্যাল টেকনিক আমি আমি অমিতাভর কাছে এবার ডাইরেক্ট একটু চলে যাচ্ছি আমি অমিতাভকে একটু জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে আচ্ছা অমিতাভ আপনি একটা কথা বলুন যে ধরুন প্রথমেই তো লোকে ভাবে যে একটা মানে একটা ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল সার্জারি বা কসমেটিক রিকনস্ট্রাকশান মানেই হচ্ছে প্রচণ্ড একটা ব্যথা যন্ত্রণা রক্তপাত বা প্রচণ্ড একটা অসুবিধা একটা এক্সপেন্স হ্যাঁ সেই সেই ব্যাপারটা কি আপনার কি মনে হয় মানে সেগুলো কি মনে হয় না না আমার সেরকম মনে হয় না কোনো ব্যথা নেই পেনলেস একদম এবং এটা মধ্যবিত্ত আয়ত্তের মধ্যে আমিও আমি সাধারণ পরিবারেরই ছেলে আমি মধ্যবিত্ত আয়ত্তের মধ্যে এবং আমি একটা কথা যেটা বলতে চাই আমি এখানে আসার পরে আরও একজন পেশেন্টের সাথে মিট হলো তারা কিন্তু কোনো অন্য জায়গায় গিয়েছেন গিয়ে তাদের কিন্তু চেহারার বারোটা বেজে ওনারা তারপর এসেছেন আপনাদেরকে আমি বলবো যেখানেই দেখান না কেন আপনারা যদি যে স্যার হোক বা যেখানে আপনারা প্রথমে এসে ভালো আগে রিসার্চ করুন অন্তত রিসার্চ করতে আমি রিসার্চ করেছি চার তিন চার বছর ধরে আমি রিসার্চই করেছি যে স্যার সবচেয়ে বেস্ট এটা আমি রিসার্চ করেছি আমি এভিডেন্স দেখে বিশ্বাস করেছি যে হ্যাঁ নাম তো স্যারের সব ছড়িয়ে গেছে নামের সাথে সাথে আমি রিসার্চ করে দেখেছি যে হ্যাঁ স্যার বেস্ট আছে আবার আমি দুজনের সাথে কথা বলেছি তারা অলরেডি এদিক ওদিক গিয়ে মুখটাকে বাঁকিয়ে চলে এসছে এবার সেটাকে সারানো না একটু কষ্ট হয় এবার আপনাদেরকে তাই বলছি যে আপনারা আগে আসুন ফ্রেশ আসো অবস্থায় আসুন তাতে আপনাদের অনেক ভালো হবে কারণ এদিক ওদিক গিয়ে মানে মানে খারাপ হয়ে গেছে আর কি তারা অনেক আরও বেশি ডিপ্রেশনে ভুগছেন তাই আমি এটাই বলবো যে আগে যাচাই করে নিন এভিডেন্স বেস্ট একটু রিসার্চ করুন অন্তত আপনার কাজ চিকিৎসা তো আপনার ছ মাসে হয়ে যাবে কিন্তু আপনি রিসার্চ করতে দু অন্তত টাইম লাগান রিসার্চ করে আসুন এমন কোনো জায়গায় চলে যাবেন না যে সেখানে আপনাকে আবার পরে আফসোস করতে হয় এটাই আমি বলতে চাই আর যে একটু এভিডেন্স বেসড রিসার্চ করে তারপর আপনারা আসুন আমি অমিতাভর অমিতাভর কথারই রেস ধরে বলি কিন্তু দেখুন ডাক্তার হচ্ছে ভগবান নয় ডক্টর ইজ নট গড ডক্টররা একটা রক্ত মাংসের জিনিস মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে আমরা সবাই মানে মানুষ মাত্রই এটা ভুল হতে পারে বাট থিং ইজ লাইক দ্যাট আপনি যেখানেই যান না কেন আপনি একটু যাচাই করে নিন একটু এভিডেন্স দেখুন একটু মানে আপনার মতো কোনো ট্রিটমেন্ট সেখানে হয় কি না 
সেগুলো একটু দেখে যান মানে মানে এখান থেকে আপনি চলে যাচ্ছেন চেন্নাই বা অন্য জায়গায় কন্যাকুমারী তার মানেই সে হচ্ছে দারুণ কাজ করবে আর বাংলার মাটিতে ভালো কাজ হবে না এই ধারণাটা কিন্তু বাঙালিদের ভুল আমি চ্যালেঞ্জ করে এটা বলছি কারণ অনেক সময় আমরা দেখেছি বড় বড় জায়গায় মানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গায় এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য জায়গায় মানে ভিন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের অন্য জায়গায় না পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য জায়গায় মানে ভিন রাজ্যে সেখান থেকে মানুষ প্রচুর টাকা খরচা করে এসছেন অপারেশন করে এবং হচ্ছে সেখানে কিন্তু তার ডিফর্ম ডিফর্ম হয়ে গেছে বেচারা সে এখন একটা মেন্টাল প্রবলেম হয়ে গেছে সেই সব পেশেন্টের হ্যাঁ তাদের স্ট্যাটাস শুনবেন বলছি তাদের স্ট্যাটাস তাদের স্ট্যাটাস আমি নাম বলছি না কারণ তাদেরও আমি লাইভে নিয়ে আসব অপারেশনের পরে আমার তাদের কেউ হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনার ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার কেউ হচ্ছে বিটেক ইঞ্জিনিয়ার তাদের মধ্যে কেউ হচ্ছে সঙ্গীত শিল্পী এগুলো হয়ে গেছে এই বাংলার মাটি কিন্তু আপনাকে দিতে পারে একটা উত্তম ট্রিটমেন্ট একটা ভালো রেজাল্ট নট অনলি আমার কাছে আসতে হবে তা নয় এখানে কলকাতার মধ্যে কলকাতার মধ্যে আপনি যাচাই করুন আপনার ঘরের কাছে যাচাই করুন পাঁচ ছটা জায়গায় কনসালটেশন করুন পাঁচ ছটা জায়গায় কনসালটেশন করে তারপরে আপনি সিলেক্ট করুন আপনি কোথায় করাবেন এবং আপনি এভিডেন্সটা কিন্তু অলয়ে সেটা মাথায় রাখবেন যেটা অমিতাভ অমিতাভ বলল ও ও ও একটা কিন্তু খুব দামি কথা বলেছে প্রচণ্ড দামি কথা মানে এই কথার কোনো এই কথার উপরে কোনো কথা হয় না যে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড এভিডেন্স বেসড এভিডেন্স ছাড়া কিন্তু কিছু হয় না মুখে আমি বলে দিচ্ছি যে আমি এই রকম করছি এ করছি তার তার কতগুলো কেস আছে আপনি দেখুন তার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশান বা ন্যাশনাল পাবলিকেশান কটা আছে ইউটিউবে কি আপলোড আছে বা ইউটিউবেও যদি আপলোড না হয় তার কাছে কি এভিডেন্স আছে এগুলো কনসালটেশনের সময় আপনি এগুলো চ্যালেঞ্জ করুন এগুলো দেখুন ভালোভাবে এগুলো তাকে রিকোয়েস্ট করুন ডাক্তারবাবুকে যে আমাকে প্লিজ এগুলো একটু দেখান আপনি আমার মতো কতগুলো কেস করেছেন তা সেইগুলো করলেই তো তাহলে প্রথম থেকেই আপনাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে তৈরি হতে পারে একজন ডক্টরের আমার কাছে যেটা হয় আমার এই ছোট্ট রিসার্চ সেন্টারে আমি এগুলোকে মেনটেন করি আমার জুনিয়রদেরও বলি আমার সেক্রেটারিকেও বলি এগুলো কিন্তু প্রথম ভিত্তিটা একটা পেশেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের প্রথম ভিত্তিটা হচ্ছে সততা ট্রান্সপারেন্সি কি কি কাজ আমি এরকম করেছি তার এক্স রে বিফোর অ্যান্ড আফটার এক্স রে আজকাল পেশেন্টরা বোঝে এরকম নয় যে পেশেন্ট কিছু জানে না ডাক্তাররা সব জানে তা কিন্তু নয় এটা কিন্তু ভুল ধারণা একটা পেশেন্টই সঠিকভাবে একজন ডক্টরের মূল্যায়ন করতে পারে এবং তার জন্যই যারা হাইলি এডুকেটেড লোক তারা আমার কাছে আমাদের কাছে আসছেন এবং ট্রিটমেন্ট করে যাচ্ছেন স্যাটিসফাইড হয়ে যাচ্ছেন লাস্টলি একটা আমি অমিতাভকে একটা জিজ্ঞেস করছি যে যে ধরুন আপনার তো এইখানে একটা এরকম একটা চিকিৎসা হলো তো এইখানে ধরুন আপনার আগে এই চিকিৎসার আগে মানসিক অবস্থাটা কিরকম ছিল বা চিকিৎসার আগে আপনার একটা দুভাগে বলুন একটা হচ্ছে মানসিক অবস্থা কিরকম ছিল তারপরে আমি আসবো আপনার ফেসের অবস্থা কিরকম ছিল যদি একটু বলেন না আমি তো খুবই হিরণতে ভুগতাম আমি কোথাও অ্যাটেন্ড করতাম না কোনো সে ম্যারেজ সেরিমনি বা কোথাও অ্যাটেন্ড করলেও ফটোশ্যুট তো একদমই ফটোশ্যুট ফটোশ্যুট একদমই অ্যাটেন্ড করতাম না তাই আমার স্মাইল ডিজাইন মানে শুরু হওয়ার পর আমি আগে মোটামুটি কিছু ফটো তুলেছি আর স্মাইল ডিজাইন হওয়ার পর যে ফটো তোলার যে আনন্দ এই যে খোলা মনে একটা হাসতে পারছি এই খোলা মনে হাসতে পারতাম না আমাকে ঠোঁট ছিপে আসতে হতো একটা মানসিক একটা ভার হিসাবে থাকতো যে হ্যাঁ আমি এরকম দাঁত্রা এখানে মাঝখানে ফাঁকা প্লাস বুকটাও একটা কোনো সেফ নেই অত্যধিক ফ্যাট আর কি মুখে অত্যধিক ফ্যাট লাগলে মুখটা একটা অন্য এখানে একটা মুখে মুখের একটা প্রপার একটা সেফ এসছে আগে প্রত্যেক দিনের জন্য আমার সাইকিটা খুবই উইক ছিল এখন আমি মেন্টালি খুবই স্ট্রং হয়েছে এবং আমার মানসিক অবস্থা এখন খুবই ভালো হয়েছে এখন আমি সকল সকলের সাথে মিশতে পারি এবং শুধু নয় স্যারের সাথে তো চিকিৎসার সাথে আমি আগেও বলেছি যে মেন্টাল কন্ডিশানটা এখন অনেক বুস্ট আপ হয়ে যাবে আপনার শুধু চিকিৎসা তো ঠিক আছে কিন্তু সবটা ডাক্তার মানে আমি একটু থামিয়ে বলছি একটু থামিয়ে প্লিজ হ্যাঁ কিছু মনে করেন না সেটা হচ্ছে আমার আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে দিতে হবে ও যে বলছে যে মেন্টাল কন্ডিশান উইক আমরা কি তার মানে সাইকিয়াটিক ড্রাগ দিই না আমরা কি করি ওর মতোই যে প্রবলেম আছে যার ট্রিটমেন্ট হয়েছে এরকম কোনো পেশেন্টের সঙ্গে ডাইরেক্ট কনফারেন্সিং করিয়ে দিই এটা কতটা একটা কাজ কতটা সাকসেসফুল হলে তখন একজন ডক্টরের কমেন্ট থাকে যে আপনিও নতুন পেশেন্টদের এরকমভাবে বলুন এটা কিন্তু অত সোজা নয় এই খেলাটা কিন্তু অত সোজা খেলা নয় আজকে যারা আমার এই লাইফটা দেখছেন আর যারা ভাবছেন আমরাও আমাদের চেম্বারে করব এটা কিন্তু বাবা নট দ্যাট ইজি নট দ্যাট বল গেম 
এটা কিন্তু করতে গেলে পরিষ্কার এই সাবজেক্টের উপরে কমান্ড থাকতে হবে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু কমান্ড দিস সাবজেক্ট অ্যাট ফার্স্ট দেন ইউ ক্যান সি দ্য সে দ্য পেশেন্ট বিকজ পেশেন্ট ইজ পেইং ইউ দ্য পেশেন্ট হু ইজ হু আর টোটালি কিউর্ড বাই ইউ দে আর ইউর কনজিউমার সো আপনি তাদেরকে তখনই বলতে পারেন যে আপনি তো ভালো হয়ে গেছেন সো একজন নতুন আমাদের ক্লায়েন্ট এসছে তিনি এরকমভাবে একজন হীনমন্যতায় বা ফ্রাস্ট্রেশনে আছেন আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা যদি একটু শেয়ার করেন এবং সেখানে কিন্তু কোনো আমাদের কোনো লোক থাকে না একটা ঘর আলাদা আছে সেখানে তারা বসে ডিসকাস করে যে এটা কি হলো কেমনভাবে হলো কিভাবে হলো কোনো ব্যথা হলো নাকি কোনো রক্তপাত হলো নাকি কোনো যন্ত্রণা হলো নাকি ঠিক আছে তো আমিও চাই আমার মতো এরকম আরও অনেক রিসার্চ সেন্টার গজিয়ে উঠুক কারণ কি আমাদের উপরে প্রচণ্ড লোড পড়ে যায় মাঝে মধ্যে কারণ আমাদের প্রিয়জনও যদি হসপিটালে থাকে সেখান থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করে আমাদের এখানে আসতে হয় বাট শো মাস্ট গো অন আর যাদের কাছে এই লেজারের জন্য বা এর জন্য ফেরাডেকে তো মনে রাখতেই হবে আর কাকে মনে রাখতে হবে मानसिक अवस्था মেন কথা আপনি যখন হাস হাসি আপনার যখন বেরায় না মন মানে মন থেকে তখনই দেখবেন আপনার আস্তে আস্তে মানসিক সব কিছুই আস্তে আস্তে কেটে যায় এটাই আর কি আমার চোখের তলা কালিও অনেক কমে গেছে প্লাস আমি একটা সবের সাথে খোলাভাবে মিশতে পারি আরেকটা এটা আমি একটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে টাইম কোনো জায়গায় ধরুন আপনারা গেলেন সঙ্গে সঙ্গে দু দিন তিন দিনের মধ্যে বলে ইচ্ছে এখানে কোনো কাহাকে বিশ্বাস করবে না কারণ এটা একটু সব অ্যানালাইজ করতে টাইম লাগে কার কি প্রবলেম আছে প্রবলেমের প্রত্যেকটা প্রবলেমেরই সলিউশন আছে এমন কোনো প্রবলেম নেই যেটা এখানে কোনো সলিউশন নেই প্রত্যেকটা প্রবলেম আচ্ছা এইখানে আমি একটু অমিতাভকে আরেকবার একটু থামিয়ে দিয়ে বলছি হ্যাঁ অমিতাভ যেটা বলছে সেটা কিন্তু ওর অভিজ্ঞতা থেকে বলছে ওরই সঙ্গে আরও আরও একজন দেখাতে এসছিলেন আমাদের আরও অনেক পেশেন্টের মধ্যে আমাদের ওয়েটিং রুমটা একদিন আপনাদের দেখাবো যে পুরো প্যাক থাকে সবসময় তো এখন এখন বাজে হচ্ছে পৌনে দশটা তো এই সময়ও আমরা প্র্যাকটিসে আছি বুঝতেই পারছেন তো ঘটনাটা হচ্ছে যে সেই পেশেন্ট ভিন রাজ্যে গিয়ে তার একটা বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমি সত্যি দুঃখিত তার জন্য মানে আমার দেখে খুব বাজে লাগলো যে গেল আর এটা যেন মানে কাটার মতো গেল আর অপারেশন করে দিল তার কোনো টেস্ট হলো না তার কোনো প্ল্যানিং হলো না তার কিছু হলো না ফলে ফলে পেশেন্টটা টর্চার হতে হতে একেবারেই সাইকিয়াটিক পেশেন্ট হয়ে গেল এবার প্রথম যে সার্জারিটা হলো তার আবার রিভিশন সার্জারি এই যে অমিতাভ বলছেন কারণ অমিতাভ তার সঙ্গে কথা বলেছে সে হয়তো আমাদের কাছে এসে আবার হচ্ছে করাবে আর একটা তার কারেকশনগুলো আবার একটা রিভিশন সার্জারি মানে একটা ত্রুটি ঠিক করতে গিয়ে আবার ত্রুটি আবার সেখান থেকে আবার ত্রুটি মানে আমি তো আমি তো কি বলবো মানে ফ্লেভার গাস্টেড এগুলো দেখে আমি এখানে স্বামীজির ছবি রেখেছি স্বামীজি কন্যাকুমারীতে অনেকবার গেছেন এবং এবং কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ রক আছে সেই বিবেকানন্দ রকের জায়গায় এরকম হচ্ছে এটা আমার খুব মানে সত্যি খুব আমি মানে একটা মর্মস্পর্শী ঘটনা আমার খুব বাজে লেগেছে যে একবার সার্জারি করার পর আবার যদি এরকম এরকম আবার সেকেন্ড বার থার্ড বার ফোর্থ বার যদি এরকম রিভিশন সার্জারি হয় সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার তো তাই জন্যই বলা অমিতাভ যেটা বলল ও একটা মানে খুব মেরিটোরিয়াস ছেলে এবং আইআইটিতে পড়ছে মানে বুঝতেই পারছেন তো ও যেটা বললো যে আপনারা এভিডেন্স দেখুন আপনারা ডাইরেক্ট সেখানে উপকৃত হয়েছে এমন পেশেন্টের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলুন কথার পরে আপনারা সাজেশান নিন আমাদের লাইভে আরও অনেকে চলে এসছে আমাদের লাইভে অনেকেই চলে এসছে সানা এসছেন আরও অনেকে এসছে সবার নাম হয়তো আমরা বলতে পারছি না তার জন্য মাফ করবেন হ্যাঁ সবাইকে আমরা ওয়েলকাম মোস্ট ওয়েলকাম ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম আচ্ছা সুলগ্না সেনগুপ্ত এসছেন আমাদের লাইভ দেখছেন উনি আমাদের একজন ক্লায়েন্ট ওনাদের আমরা ওনাকে আমরা পাঁচ ছ বছর আগে রিকনস্ট্রাকশন করেছিলাম উনি থাকেন বাড়ার সাথে উনিও দেখছেন তো আমাদের যেটা বলার যে এই যে একটা ওভারঅল ট্রান্সপারেন্সি এটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সত্যি এটা করা সম্ভব নয় আমরা এবার অমিতাভর কাছে আবার চলে আসব হ্যাঁ তারপরে আপনি যেটা বলছিলেন 
আপনি যথাসম্ভব করার চেষ্টা করবেন এবং স্যার প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট দক্ষতা থেকে সেটা করে দেন করে দেন ওটাই বলছি যে আমি আপনারা আপনারা আপনি প্রথম কত তারিখ এসেছিলেন এখানে আমি এসেছিলাম সেপ্টেম্বরের প্রায় বারো তেরো তারিখ মানে দু হাজার সালের সেপ্টেম্বরের বারো তারিখ সেপ্টেম্বরের বারো তেরো তারিখ নাগাদ আপনি এসে কনসালটেশন করিয়েছিলেন আর আজকে কত তারিখ আজকে সাতই ডিসেম্বর দু তাহলে সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর তো তিন মাসের মধ্যে যদি একটা এরকম ফেজ থেকে এরকম হয় তো সেটাই অমিতাভ যেটা বলার চেষ্টা করছে আছে তো আমরা যেটা আপনাদের বলার মানে অমিতাভ বা আমরা যেটা আপনাদের বলার চেষ্টা করছি বা আমার অন্যান্য ক্লায়েন্টরা যেটা বলার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে যে মানে ধরতক্তা মারপেটে কিছু করবেন না একজন কনসালটেশন কনসালটেন্টের কাছে যান কনসালটেশন করুন এই সাবজেক্টে তার ডিগ্রি আছে কিনা সেটা দেখুন কনসালটেশন করার পরে তিনি প্ল্যানিং দিন সেই প্ল্যানিংটা আপনি আরও একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিতে পারেন সেই প্ল্যানিংটা যদি আপনার ভালো লাগে সেটা করুন সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিন তবেই এগোন তাহলেই কিন্তু আপনি লাইফে স্যাটিসফাইড হবেন আপনার মুখ নিয়ে এছাড়া কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশান পাওয়াটা সত্যিই খুব মুশকিলের ব্যাপার আচ্ছা আমরা অমিতাভকে একটু জিজ্ঞেস করি যে আপনি আপনি তো অনেক দিনই এখানে এসছেন হ্যাঁ অনেকগুলো আপনার সিটিং হয়েছে এই সিটিংগুলোর মাঝখানে কোনো ব্যথা যন্ত্রণা একদমই পেললে সিটিং হয়েছে কোনো কোনো ব্যথা যন্ত্রণা এখানে কিছুই বা ক্যালপলের মতো কোনো খুব কম ব্যথার ওষুধও খেতে হয়েছে কি কম মাত্রার কোনো ব্যথার ওষুধ প্রত্যেকটা <laughs> আপনাদের ওখানকার দেখে চিনতেই পারেন যে এত ডিফারেন্স কি করে হয়ে গেল কারণ উনিও আসেন স্যারের কাছে এবার উনিও দেখে চিনতে পারেন যে এত হেলেন হিউয়েন ডিফারেন্স কি করে হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি মধ্যে এটাই আর কি এছাড়া আরেকজনের কথা আরে আরেকজন নয় এখানকার যে স্যার তো আছেনি স্যারের এখানকার যারা স্টাফরা আছে তারা তারাও খুবই ভালো ব্যবহার তারাও আমাদেরকে যে আমরা যে একজন পেশেন্ট নয় আমরা স্যার ক্লায়েন্টও নয় এখানে যে একটা ভালো যে আমরা একটা মানুষ হিসাবে এসছি ওনারও যেমন আমরা মানুষ হিসেবে এসছি ওনারা আমার সাইকি দিকটা নজর রেখেছেন এবং খুব ভালোভাবে আমাদেরকে ট্রিটমেন্টও করেছেন যে যে হ্যাঁ তোমরা তোমরা এখানে তোমাদের কোনো তোমার কোনো রকমের পেশেন্ট নয় তোমরা এখানে ক্লায়েন্ট হিসাবে এসো এসেছো এটাই আর কি দেখাচ্ছি দেখুন এই হচ্ছে ছিল সেখান থেকে এই এবং আপনারা দেখতে পারলেন এখানে এখানে হ্যাঁ হাসিটা এবং হচ্ছে সামনেও দেখ সামনে হাসিটা 
আগে আমি এত মন খুলে হাসতে পারতাম না এখন দেখুন আমার হাসিটা দেখুন কত হ্যাঁ এবং হচ্ছে এটা দেখুন আগে ওর কি রকম ছিল হ্যাঁ তো আমরা যেটা সত্যি কথা বলতে যেটা বলার চেষ্টা করছি যে এই লাইফটা কিন্তু করছি কোনো পেশেন্ট আনার জন্য বা এরকম কোনো ইচ্ছা বা অভিপ্রায় আমাদের নেই এটা হচ্ছে জাস্ট একটা শখে এবং মানুষকে জানানোর জন্য হোয়াট ইজ দ্য সায়েন্স বিহাইন্ড ইট আপনারা সেটা শুনলেন একজন আইআইটির মাস্টার ডিগ্রি করছে এরকম একজন স্টুডেন্টের কাছ থেকে এবং এর আগেও আপনারা শুনেছেন বহু লোকের কাছ থেকে এবং আমি আরেকটু বলবো যে এখানে ও যে অঞ্চলটায় থাকে পূর্ব মেদনাপুর সেখান থেকেই রেফার হয়েছে সেখানকার একজন এপেক্স নেতৃত্বর কাছ থেকে রেফার হয়েছে এটা এবং শুধু তাই নয় সেখানকার যে এডিএম সৌভিক আমার চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড ওরও ওয়াইফের কিছুদিন আগে এখানে একটা ক্যাপিলারি হিমানজিওমার সার্জারি হয়েছে ও এবং ওর ওয়াইফ কোয়েল ওরাও দেখে বলছে যে এটা কি করে সম্ভব অনির্বাণ এটা তো পুরোপুরি মানে একটা চেঞ্জ মানে একটা মানুষের যা ফেসিয়াল আর্কিটেকচার ছিল টোটাল টাচেল হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব পেনলেস ব্লাডলেসভাবেই সম্ভব যদি সেটাকে ঠিক মতোভাবে প্ল্যানিং করে ওয়েল প্ল্যানড হয়েতে যদি সেটাকে চলা যায় আপনারা অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের লাইফ এখানেই শেষ করছি আবার নতুন কেস স্টাডি নিয়ে আমরা আসব অমিতাভ আপনাদের সবাইকে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার স্যারের সাথে আপনাকে আপনারা আমাকে আবার দেখতে পাবেন আবার আমি লাইভে আসবো ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ অমিতাভর মুখে এখনো একটা ছোট্ট কাজ বাকি আছে সেটা আমি এখন বলবো না আমরা আবার আসব এক সপ্তাহ বা দু সপ্তাহ পরে আবার লাইভে আসব সেটা আপনাদের জন্য সারপ্রাইজ থাকলো সেটা সারপ্রাইজ থাকলো ওকে হ্যাঁ সেটা অমিতাভ কি বলছে একটু শুনে নি যেটা বাকি আছে ওটা আপনাদের জন্য নিউ ইয়ার গিফট হবে হ্যাঁ আমাদের ইউনিক কেস স্টাডি হবে এবং ওটা একটা নিউ ইয়ার গিফট হবে এখন তো আপনি শুধু দেখলেন যে অমিতাভর একটা স্কিন কালারের পরিবর্তন স্মাইলের পরিবর্তন এবং এক্সেস ফ্যাট আমরা সেটাকে বাদ দিয়েছি কাটা ছেড়া ছাড়া সেটা যেটা হবে সেটা একটা নিউ ইয়ার্স গিফট এবং হচ্ছে আপনারা আশা করি সেটাকে খুব ভালোভাবে এনজয় করবেন আপনারা খুব খুব ভালো থাকবেন নিজেদের শরীরের দিকে খেয়াল রাখবেন এবং প্রত্যেক দিন নিজেদের মুখ পরিষ্কার করবেন গাম ম্যাসাজ করবেন ঠিক মতো ব্রাশিং করবেন এগুলো কিন্তু করবেন কিভাবে করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি দেখিয়ে দিয়েছি বিভিন্নভাবে আর মুখের কোনো ত্রুটির জন্য হিনমন্যতার কোনো স্থান নেই কোনো দিন না মানুষ অনেক ঝড়ঝাপটায় তার তার জীবনে আসে কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু মানুষ জিতে বেরোয় বেরোতেই হবে কারণ স্বামীজি হ্যাঁ অমিতাভ আরেকটা কথা বলতে চাই আপনি দেখবেন যে আপনার যদি এটাতে কষ্ট এখন নিরাপদ সম্ভব হচ্ছে আগে কি প্রথমে একটা কথাই আছে যে প্রথমে দর্শনধারী উসকে বাদ গুণ বিচারী তাই দর্শন ঠিক করতে গেলে দর্শন ঠিক করলে এবার আপনার মধ্যে কনফিডেন্স লেভেল অনেক বেড়ে যাবে তাই আমি বলবো যে হিনমতায় কখনো ভোগার দরকার নেই আর এখন সবই সম্ভব এখন সায়েন্সের যুগে টেকনোলজির যুগে সবই সম্ভব মিরাক্কেল মিরাক্কেল ঘটে এখন এবং ঘটছে আপনি স্যারের ইউটিউবে দেখবেন এরকম মিরাক্কেলে ভর্তি আমরা আমি মিরাক্কেল তিন বছর ধরে স্যারের কাজ আমি ফলো করে রিসার্চ করে তারপর আমি এসেছি তাই এভিডেন্সে সবসময় বিশ্বাস করবেন তারপরেই কোথাও না কোথাও যাবে যেখানেই যান এভিডেন্সটাকে মূল আপনি একটা কোনো কিছু কিনতে গেলেও সেখানে এভিডেন্স দেখবেন যে কোনটাই কি আছে রিভিউ দেখবেন তারপরেই যাবেন ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন গুড নাইট শুভরাত্রি আরও কিছু কথা আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে সুলেখা কুণ্ডু বিকাশ মাহাতো এই বিকাশ হচ্ছে রেসপেক্টেড ডক্টর সুব্রত মৈত্রর একদম খুব কাছের লোক ছিলেন ছিল হ্যাঁ উনি তো স্বর্গবাস হয়েছে ডক্টর সুব্রত মৈত্রর হ্যাঁ আমাদের খুব কাছের লোক ছিলেন উনি হ্যাঁ প্লাস হচ্ছে আমি যত যাদের যাদের নাম বলতে পারছি আর কি সামনে দেখতে পাচ্ছি সবার তো নাম দেখা যাচ্ছে না জয় মদক হ্যাঁ সুলগ্না সেনগুপ্ত আরেকবার বললাম সুলেখা কুণ্ডু বিকাশ মদক মিলি মুখার্জি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আরও আছে সৌম্য নারায়ণ খাটুয়া ডক্টর সৌম্য নারায়ণ খাটুয়া বিখ্যাত আই স্পেশালিস্ট হ্যাঁ তারপরে হিন্দুস্তানি ভাই হুম হিন্দুস্তানি ভাই এখানে খুব ভালো ব্যবসা করেন আর কি খুব বড় বিজনেসম্যান সজল আছে তো এনাদেরকে সবাইকেই আমি বলছি সবাইকেই 
ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্য একটা লং লাইফে এতক্ষণ থাকার জন্য আপনাদের এবং শুভজিৎ নতুন এসছেন নন্দদুলাল সরকার নতুন এসছেন নন্দদুলাল সরকার তো আমাদের কাজগুলোকে খুবই উনি সাপোর্ট করেন হ্যাঁ শুভজিৎ নতুন এসছেন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে জয় মদক নতুন এসছেন জয় মদকের আমাদের এখানে একটা অপারেশন হয়েছিল হচ্ছে ওটা চোয়ালে টিউমার ছিল সেটা নড়ে যাওয়া দাঁত সেটা আমরা করেছি আশিস দেবনাথ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রেফার করেছিলেন তো যাই হোক সব মানুষের শুভ কামনা নিয়ে আপনারা খুব প্রচন্ড ভালো থাকবেন একদম খুব হাসি খুশি থাকবেন এবং আমরা আবার নেক্সট লাইফে আসবো নতুন একটা কেস স্টাডি এবং অমিতাভর বাকি কাজটা নিয়ে ধন্যবাদ খুব ভালো থাকুন গুড নাইট নমস্কার